¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos acá en un nuevo tutorial y esta vez les traigo algo clásico, pero súper clásico, mega clásico, hiper clásico, que es la Nintendo 64. El emulador de Nintendo 64 que se llama Project 64. Y vamos a decir la versión es la 2.2.0.3. Creo que no es la última versión, pero es lo mismo, no importa porque anda, es lo mismo, todas las versiones son iguales, nada más cambia el número. Una versión mejor o peor, son todas iguales, porque anda exactamente igual el Project 64. Y puedo confiar, puedo decir que esta versión anda perfecto, porque la probé, la jugué, y anda perfecto. Si, si no es la última, será la anterior, porque creo que después de esta, esta es la última que me había bajado hace mucho, y creo que es una de las últimas ya. Así que, y, y, son, y les doy esta versión con tres juegos totalmente en español. Son tres clasicazos de la hostia en español. Se los voy a dejar. Vamos a paso a paso explicar rápido. Tienen que ir al link que está en la descripción. Se van a descargar esto. Project 64 Rooms. Tienen que tener el WinRAR para eso. Que también lo dejo en la descripción por las dudas. Que no lo tengan. Y cuando descarguen esto. Lo extraemos. Son simples pasos sencillos. Extraer aquí. Esperamos un poco. Van a tener una carpeta que se me corrió acá que dice Project 64 Rooms. Entramos y acá está el archivo ejecutable Project 64. Y acá dentro están los Rooms que son con estos tres juegazos. Ahora volvemos para atrás. Entramos a Project 64. Yo lo desinstalé para volver a instalarlo ahora de vuelta. Acá le, tenemos español, lo dejamos ahí. Tenemos otros idiomas, lo dejamos en español. Aceptar. Siguiente, acá seleccionamos el directorio donde quieren que se grabe, siguiente, acá pueden no crear una carpeta en el menú inicio, pero yo voy a dejarlo, lo dejamos así sin tildar, así la creamos, siguiente, acá marcamos esta opción que ya está marcada por defecto, crear un icono en el escritorio, siguiente, y instalar. Esperamos un cachito que no tarda nada. Ya está, ni siquiera, o sea, no te da nada y ya jugás a la Nintendo 64. Y acá ejecutamos el Project 64. Tac. Y acá dicen, elijan lenguaje y está en inglés por defecto, pero lo vamos a cambiar a español. Aclaro porque por ahí le dan ok, ok, ok y no se dan cuenta y está en inglés. Vamos a poner el español. Ok. Plac. Y ahí tenemos ya completamente en español. Vamos a cerrar ahora la ventana esta. Tenemos completamente en español el emulador. Y ahora para abrir un room, vamos a explicar ya que estamos. Le damos acá en abrir room y vamos a donde estaba. Acá elegimos el juego que quieren. Yo lo tengo en la carpeta de descargas. Project 64 Rooms, que sería la que está acá. La misma carpeta en los rooms. Están estos tres juegazos. Conquer, Legend of Zelda y Super Mario 64 en español espectacular y los tres en español genial eso es lo mejor de todo y tocamos no sé tocamos alguno de estos le damos a abrir y ya se nos va a aparecer acá el juego y para pantalla completa le damos acá tac y después para salir de pantalla completa escape bien y ahora les voy a dejar con unas imágenes para que vean cómo se ve y que está completamente en español esos tres juegazos y les voy a dejar eh, en la descripción también una página para descargar más rooms, que puede que estén en español o no, pero hay muchos en español. Y va a ser épico, se van a visitar unas partidazas con esta consola que fue épica en su momento y sigue siendo épica y no va a pasar el tiempo que va a seguir siendo épica por los siglos de los siglos. Amén. Les dejo con estas imágenes de El Emulador.
you a little shot to be a Grim Reaper? Well, how many Grim Reapers have you met before, mate? What, what am I supposed to look like? Yeah, that's a good point. Well made. Now, let's see. Ah, yes. Conquer. Surname? The Squirrel. The Squirrel. The... Oh, bloody hell, you would have to be a sodding squirrel, wouldn't you? Why, is there a problem with that? Well, yes, there is, actually. It's like those bloody cats such a pain in the ass. You're one of these special cases. Oh, really? Yes. Apparently, according to the powers that be, I'm just doing my job. I do what I'm told. I don't even get paid very much. Apparently, squirrels can have as many lives as they think they can get away with. Oh, I see. So I'm not dead. You're dead, but not quite. Oh, right. Well, I'll, uh, I'll be off then. Just you wait, smart ass. You don't get out of it that easily. Now, the thing is, you may not be dead, but that doesn't mean you can't die. You just have a few more, shall we say, chances. Yeah. Like cats. I hate those things. Right. Distributed around your little world are these tail things. Squirrel's tails. If you can get them, I'll give you an extra chance. Understand? Um... Well, sounds a bit strange, but okay. Strange? The best bloody deal you're going to get, you little prick. Right, that's it. Piss off. I've got some cats to see. Bloody things. I hate those bloody cats. 
And where they meow and they piss everywhere. And their shit smells just bloody awful all over my furniture. Oh, I don't believe that. Come on, Smumbo. 